ముందు మీరు రండి సార్ అన్ని వివరంగా చెప్తాగా రండి సార్ రండి రండి లోపల రండి సార్ మంచినీళ్ళు తీసుకుంటారా సార్ కాఫీ తీసుకుంటారా సార్ ఇప్పుడు అవన్నీ ఏంట్రా ముందు అవి తీసుకుంటారా విషయాలు నమస్కారం అండి నమస్కారం 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 నన్ను గుర్తుపెట్టారా క్షమించండి నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు రండి ఎప్పుడన్నా చూసారేమో అని అడిగాను కూర్చోండి కూర్చోండి నాకు అలవాట్లేదండి ఏంటి చూడనా ముందా నేను అసలు తాగనండి ఏంటి నేను అసలు తాగనండి అస్సలు తాగపోతే మంచిదండి మందు అలవాటు లేని ఉడికి మ్యాటర్ బాగా గుర్తుంటుంది ఏంటి టెన్షన్ పడుతున్నారు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి మీ ఇంటికి వచ్చేస్తారా దేనికి దేనికంటే ఎర్రి బాగులోడా ఇప్పుడు మనకు అమ్మ అయింది కదా దాని పెళ్లిడు వచ్చేసింది కదా దాని పెళ్లి చేయాలి కదా రెండు మూడు ఏళ్ళలో రిటైర్ అవ్వబోతున్నావు ఎన్నాళ్ళైనా అద్దె కొంపలో ఉంటావు సొంత కొంప కట్టుకోవాలి కదా స్టాప్ అయితే ఏమిటి అదే అర్థం కాసేస్తున్నాను మ్యాటర్ చెప్పిన ఎట్లాంటి వాళ్ళు పోస్ట్ చేసేటండి రా పై ఆయన ఆ విషయానికి వచ్చేస్తానండి మీరేమో ఎంసెట్ కన్వీనర్ నేనేమో లీకేజ్ లేడర్ అంటే మనం మనం ఒకటి ఎట్టగా ఒకటి అయిపోయాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కో పేపర్ సొప్పున మా చేతిలో పెట్టండి అరగంటలో జరాక్షలు తీసుకుని మీకు నన్ను ఎందుకు పిలిపించారో ఇప్పుడు అర్థమైంది అమ్మయ్యా అర్థమైంది అంటారా రే ఇది తీసుకెళ్లి కార్లో పెట్టు ఆయన తెల్లు ఆయన కొన్ని పేపర్ ఇస్తాడు అర గంటలో జరాక్షలు తీసేసి ఒరిజినల్ సాయం ఇచ్చేసి వచ్చి సారీ నాకు ఇలాంటి పనులు అలవాట్లేదు మాకు మాత్రం అలవాటు తప్పక మీ మాలక్షణి మీరే సేఫ్ లో జాగ్రత్తగా దాచుకుని మాకు సేఫ్ క్యాండ్ ఇచ్చేయండి కలుపుగోలుగా మాట్లాడాను కదా అని కామెడీ అనుకుంటున్నావా మ్యాటర్ చాలా సీరియస్ ఇంకో గంటలో ఇదే పది లక్షలు పట్టుకుని మా కుర్రోడు ఒకటి నీ ఆఫీస్కి వస్తాయి ఎగస్ట్రాలు పోకుండా క్యాష్ తీసుకుని పంచు తప్పకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది నమస్కారం సార్ ఏంటా హడావిడి ఆదిత్య బాబు రిజల్ట్స్ ఈవినింగ్ పేపర్ లో వస్తాయి అన్నారు పేపర్ రానివ్వండి రాజనాడు కన్నా మీ గంగారు ఎక్కువైపోయింది డబ్బు కోసం గడ్డి తినే రకంలా కనిపిస్తున్నారు వాడికి ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ చేస్తే పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తాట రాజకల్ వాడు ఇస్తాను అన్నాడు మీరు తీసుకోను అన్నారు అయిపోయింది కదా మర్చిపోండి ఆ విషయం గురించి మర్చిపోవడానికి ఏమైనా చిన్న విషయమా లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకోవాలనుకుంటున్నాడు వాడు ఇలా లంచాలు ఇచ్చేవాళ్లు తీసుకునేవాళ్లు పెరిగిపోతే సమాజం ఏమైపోతుంది ఇలాంటి చీడ పొరుగుల్ని ఊరికే వదలటానికి వీల్లేదు పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి జైల్లో తోయించాలి అప్పుడు కానీ బుద్ధి రాదు రాఘవ్ గారు ఉన్నారా నేనే రాఘవ్ చెప్పండి యువర్ అండర్ అరెస్ట్ అరెస్టా దేనికి ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ చేయడం కోసం పది లక్షల రూపాయలు లంచం తీసుకున్నాను దానికి సాక్ష్యం మీ ఆఫీస్ బీర్వాలో దొరికిన పది లక్షల రూపాయల క్యాష్ నా బీర్వాలో క్యాష్ దొరకడం ఏంటి నాకేం తెలియదు సార్ నేను లంచం తీసుకోలేదు నా మాట నమ్మండి ప్లీజ్ నమ్మాల్సింది కోర్టు కమాన్ ముద్దా ఇది ముప్పై రోజులు రిమాండ్ లో ఉంచవలసిందిగా ఆదేశించటమైనది సార్ ఇదిగో మీరు అడిగిన ఫైల్స్ అలాగే నేను పాస్ అయ్యానని నన్ను చూడ్డానికి వచ్చా నాన్న ఆదిత్య ఏమైంది మా నాన్న నన్ను చూడ్డానికి వచ్చారు ఏంటయ్యా హడావుడే సార్ మా నాన్న వచ్చారు సార్ అలాగా అవును సార్ గేట్ దగ్గర ఉన్నారు నాకు వచ్చి వచ్చి ఉంటారు సార్ కేసు ఏంటి పది లక్షలు లంచం తీసుకున్నందుకు దొరికిపోయాను చూడటానికి పెద్ద మనుషులు ఉన్నావు ఏంట్రా అయ్యి పని నీలాంటి వాళ్ళని కాళ్ళు చేతులు వెరగబడితే కానీ దారిలోకి రారు స్టూడెంట్ జీవితాలతో ఆడుకోవడానికి సిగ్గులేదు సంఘపెట్టావు మన వాడు తిన్నదంతా అరిగేంత వరకు గ్యారంటీగా శిక్ష పడుతుంది సార్ నేను నేరం చేసి చేరుకొచ్చానని మా నాన్నను కూడా నేరస్తుండా చూడగలిగా చదవబడ్డం ఏం తప్పదు 
మా నాన్న తప్పు చేస్తాడు అనుకోండి అంతకన్నా అబద్ధం సార్ మా నాన్న తప్పు చేయాలి సార్ తప్పు చేయాలి సార్ మా నాన్న తప్పు చేయాలి సార్ నమస్కారం అండి సాధారణంగా తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తుంటారు మీరే తప్పు చేయకుండా నేను ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే నేను తప్పు చేయలేదని మీరు నమ్ముతున్నారా కొందరిని బట్టి కొందరిని నమ్మాల్సి వస్తుంది పాపం మీరు ఇలా జైలుకి రావడం వల్ల మీ ఫ్యామిలీ చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది అనుకుంటాను అవునండి నాకంటే వాళ్ళకే ఎక్కువ బాధ అవును ఖచ్చితంగా మీకన్నా వాళ్ళకే బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకెంతమంది పిల్లలు ఒక సార్ అబ్బాయి లేరా ఉండేవాడు చచ్చిపోయాడు మీరు తీసుకురండి ఆగండి బాబు ఆగండి పర్లేదు కూర్చోండి బాబు కూర్చోండి బాబు టీ ఏమైనా తీసుకుంటారా బాబు వద్దు బాబు మీ మాసిపోయిన బట్టలు ఏమన్నా ఉంటాయండి మేము వదికి పెడతాం మమ్మల్ని అడగండి బాబు మీకు ఏది కావాలంటే అది మేము చేసి పెడతాం అలాగే అసలు మీరు ఇక్కడికి రావటమే అన్యాయం బాబు ఇక్కడికి మాలా నేరం చేసిన వాళ్ళు రావాలి కానీ మీ ఇర్ర బాబు అంటే అంటే నేను నేరం చేయలేదని మీరు నమ్ముతున్నారా పాతికేళ్లుగా పని చేస్తున్నా ఆఫీసులో వాళ్ళెవరూ నన్ను నమ్మలేదు నేను నమ్ముకున్న సమాజము నన్ను నమ్మలేదు కానీ జైల్లో ఉన్న మీరంతా నన్ను నమ్ముతున్నారు వాళ్ళ సంగతి మాకు తెలియదు సార్ మీరు మా ఆదిత్య బాబు తండ్రి మీరు తప్పు చేయరంతే మీ అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు కదా మీ దృష్టిలో చచ్చిపోయిన మీ కొడుకు వీళ్ళ దృష్టిలో ఏ స్థానం సంపాదించాడో చూసాను మీరు అధికారిగా ఏ తప్పు చేయలేదు కానీ కన్న తండ్రిగా చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు ఓ అమ్మాయి జీవితం నాశనం కాకుండా కాపాడిన కొడుకును కన్నందుకు గర్వపడాల్సి పోయి ఓ నిండు ప్రాణం తీసిన అంతకుణ్ణి కన్నాను అని అసహించుకున్నాడు ఓదార్చాల్సిన తండ్రి స్థానంలో ఉండి అతన్ని ఒంటరి వాణి ఆ రోజు జరిగిన దాంట్లో మీ కొడుకు తప్పు లేదని మీరు నమ్మకపోయినా ఈ రోజు జరిగిన దాంట్లో మీ తప్పు లేదని మీ కొడుకు నమ్ముతున్నాడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చాడు అని తెలియగానే అతను ఏమన్నాడో తెలుసా నిప్పుకు చెదరట్టడం ఎంత అబద్ధం మా నాన్న తప్పు చేశాడు అన్న అంతే అబద్ధం అన్నాడు అందరూ ఉండి కూడా అనాథైన దురదృష్టవంతుడు కానీ అదృష్టవంతుడు సార్ అతని కోర్టు విధించిన శిక్ష కన్నా మీరు వేసిన శిక్షే చాలా పెద్ద ఇంకా అతన్ని మీరు శిక్షించదలుచుకుంటే మీ ఇష్టం నేను ఇంకా వాడిని శిక్షించాలని చూస్తే నాకన్నా పెద్ద నేరస్తుడు ఉండడు సార్ మా వాడి విషయంలో కరడు కట్టిన నేరస్తులే కరిగిపోయినా కన్న తండ్రినైనా నేను ఇంకా కరగనందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను సార్ వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు స్వామి నేను నిన్ను నమ్మినంతగా నమ్మింది మా నాన్న ఒకడే స్వామి అలాంటిది మా నాన్న తప్పు చేశాడంటే నన్ను ఎలా నమ్మమంటారు మా నాన్నను రోజూ చూడాలని నిన్ను పూజించినందుకు ఆయన్ని ఇలా చూపించావా స్వామి ఆయన్ని నిర్దోషిగా నిరూపించి త్వరగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేలా చేయి నాన్న నాన్న ఆదిత్య నాన్న ఓరే నన్ను క్షమించరా లేదు నాన్న దీవించాల్సిన మీరు క్షమించబట్టు నేను భరించలేను లేదురా తండ్రిగా నీకు నేను చెయ్యాల్సింది చెయ్యలేదు నువ్వు హత్య చేశావన్న భయంతో సమాజంలో నా స్థానం గురించి భయపడ్డానే కానీ నీ మనసులో నాకున్న స్థానం గురించి తెలుసుకోలేకపోయాను నేను ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టిన పాప ఆ భగవంతుడు నన్నే నీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేలా చేశాడు ఇంతకాలం నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు తెలిసిందిరా నాలో ఉన్న తండ్రి చచ్చిపోయాడని నాన్న నువ్వు నా కొడుకు కాబట్టడం నా అదృష్టం రా హాయిగా ఏ జీరం లో కూర్చొని తెగ తినేవాడివి ఇప్పుడు చెప్ప చేతికి కొలత భోజనం పెట్టేటప్పటికి చిక్కిపోయావు నీ మోడితనం కాకపోతే 
నేను చెప్పినట్టు నేను ఉంటే లోపల కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు కదా అసలు జనరల్గా జరిగేది ఏంటి అయ్యా లంచం తీసుకున్నాడు లోపలికి వస్తాడు నువ్వేమో లంచం తీసుకోకుండానే లోపలికి వచ్చావు అది కదా నా బాధ నాకేం బాధ కాలేదు న్యాయం నా వైపున నేను ఇక్కడి నుంచి ఎలాగైనా బయటపడగలనన్న నమ్మకం నాకు చూడు ఈ ఊళ్ళో నీ తరపును బాధించడానికి ఒక్కడు కూడా రాడయ్యా ఎందుకో తెలుసా నాకున్న డబ్బుకి పరపతికి భయపడి ఒక్క లాయర్ కూడా నల్లకోటేసుకుని నీ తరపున కోర్టుకి రాడయ్యా అందుకని నీతి న్యాయం నా రెండు కళ్ళు అని అట తెలుసు కూర్చోక ఆ కళ్ళకి నల్ల కళ్ళ కూడా పెట్టాయి నాకు శక్యాన్ని ఇచ్చే అప్పుడు నువ్వు నాతోనే ఉంటావు నాతోనే తింటావు నాతోనే బతుకుతావు నీతితో బతికానన్న తృప్తితో ఇక్కడే చస్తాను కానీ నీతో మాత్రం చేతులు కలపను అందుకే బతుకు బస్ స్టాండ్ అయింది ఏంటి మా నాన్నతో ఏదో మాట్లాడు నీ బాబా కొడుకు నా అదృష్టం సంగతులే ఇప్పుడు నాకు నీతో ఉండాలనుంది నీతో తినాలనుంది నీతో బతకాలనుంది నానా మీ నాన్న నిజాయితీగా బతకాలనుకున్న అమాయకుడైనా నువ్వు మాత్రం నాతో చేతులు కలపాలనుకుంటున్నావయ్యా నీకు మంచి పెట్టిందయో నేను తొందరగా బయటకు రప్పిస్తా నన్ను బయటికి రప్పించడం కాదు నేనే నిన్ను లోపలికి రప్పిస్తాను అప్పుడు నీతో పాటు ఉంటాను నీతో పాటు తింటాను నీతో పాటు బ్రతుకుతాను ఏంటి జైల్లో ఉన్న నువ్వు ఆయన్ని లోపలికి రప్పిస్తావా జైల్లో ఉండి లో చదువుకున్న వాడిని అదే జైల్లో ఉండి ఆయన్ని లోపలికి రప్పించడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు కొత్తగా నల్ల కోట వచ్చింది కదా అని ఓ ఎగిరి ఎగిరి పడిపోబాక మొత్తక సామెత అయిపోతుంది నువ్వు పుట్టక ముందే నా జుట్టు నెరిసింది ఎప్పుడో నెరిసిన జుట్టు కంటే ఇప్పుడు మొలిచిన మీసాలకు పదును పౌరుషం ఎక్కువ మాట బాగా చెప్తున్నా మాది మాటలు చెప్పే వంశం కాదు అన్న మాట నిలబెట్టుకునే వంశం ఏంటి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నావా నీ భవిష్యత్తు చెప్తున్నాను హలో ఏంటి చాలా థ్యాంక్స్ దేనికి నేను వాదించే మొదటి కేసు మా నాన్న కేసు అయ్యేలా చేసినందుకు యంగ్ జనరేషన్ ఎంత ముద్దొస్తున్నావో ఏమిటి పెంచింది బాబు నిన్ను మీ అమ్మ చెప్పు నిన్నేమిటి పెంచిందో నన్ను అదే పెట్టి పెంచింది 